Hi, welcome back to the Wheel of Life online retreat. Xin chào, chào mừng quay trở lại với khóa tu trực tuyến bánh xe luân hồi. Uh, we've reached session number 9. Chúng ta học tới phần số 9. And this is going to be a meditation. Và phần này sẽ là về thiền. And uh, some of you have done this meditation before during the lion stance meditation. Và một vài người trong số các bạn đã từng thực hành phần thiền này trước đây trong phần thiền vũ điệu sư tử. But we're about to discuss the wheel of life in detail. Nhưng chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về bánh xe luân hồi. We've been talking about how to go from one life to another life, especially the bardo. Chúng ta đã nói về làm thế nào để đi từ một kiếp sang kiếp khác, đặc biệt trạng thái trung ấm. And now we're going to explore that. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá điều đó. By the way, I made a mistake in the in the video yesterday. Nhưng tiện tôi đã mắc một lỗi trong video ngày hôm qua. And I would like to correct it. Và tôi muốn đính chính nó. So there are two books about how to help somebody in the bardo. Có hai cuốn sách nói về làm thế nào giúp đỡ một người nào đó trong trạng thái trung ấm. And the two names are very similar. Và tên hai cuốn sách rất giống nhau. And I made a mistake yesterday. Và tôi đã mắc lỗi ngày hôm qua. So the first book is called Pardo Tudro. Vì thế cuốn sách thứ nhất được gọi là Pardo Tudro. Which means uh, just hearing about it, you can be liberated in the Pardo. Nó có nghĩa là chỉ nghe về nó các bạn có thể được giải thoát trong trạng thái trung ấm. And that's the book which is not considered authentic in in our Tsongkhapa tradition. Và đó là cuốn sách không được xem là đáng tin trong truyền thống Tsongkhapa của chúng ta. And it has been translated in English as the Tibetan Book of the Dead or, or names like that. Và nó đã được dịch sang tiếng Anh là cuốn sách Tây Tạng về cái chết hoặc các tên tương tự như thế. So I, I would encourage you to rather use the great ancient books on the Abhidharma. Vì thế tôi khuyến khích các bạn tốt hơn hãy sử dụng những cuốn sách cổ xưa vĩ đại trong vi diệu Pháp. And that's the presentation I made in this course. Và đó là phần trình bày tôi đã thực hiện trong khóa học này. The book name I used yesterday, which is Pardo Trangdo, one word difference. Nên cuốn sách tôi sử dụng ngày hôm qua là Pardo Trangdo, khác nhau một từ. That means uh, freedom from the narrow alleyway. Nó có nghĩa là sự thoát khỏi từ ngõ hẹp của trạng thái trung ấm. And that's a great book. Và đó là một cuốn sách rất tuyệt vời. Uh, so I made a mistake yesterday. I mentioned that book. Nên tôi đã mắc lỗi ngày hôm qua. Tôi đã đề cập tới cuốn sách đó. And that that's a pretty famous Chang Chok or how to help somebody in the bardo. Và đó là một cuốn sách khá nổi tiếng Chang Chok. Also yesterday or a few days ago, we mentioned the the word uh, boom, like in Milarepa's 100 songs. Hoặc làm sao để giúp đỡ ai đó trong trạng thái trung mắm. Cũng trong ngày hôm qua hay một vài ngày trước, chúng ta đã cập đến tục phung giống như 100.000 bài ca của Ngài Mila Repa. And uh, the, the usual name of his book is, the, like the nickname is Gurbum, Gurbum. Và tên thường gọi cuốn sách của máy là giống như tên riêng là Gurbum, Gurbum. So literally it means 100,000 songs. Cho nên theo nghĩa đen, nó có nghĩa là 100.000 bài ca. But the 100,000 just means a collection of his songs it's not 100,000. Nhưng trăm ngàn chỉ có nghĩa là một bộ sưu tập của những bài ca của ông ấy, nó không phải là 100.000. Uh, there's a similar word sungbum which means the collected works of any modern Tibetan in the last 1000 years. Có một từ tương tự gung sum có nghĩa là những tác phẩm sưu tầm của bất kỳ người tại tạng hiện đại nào trong 1000 năm qua. So we kind of, we I think we translated as 100 and not 100,000. So it should be translated as 100,000. Tôi nghĩ chúng ta đã dịch nó là 100, nó không phải là 100.000, vì vậy nó nên được dịch là 100.000. Okay, so we're going to go uh, through a meditation which is uh, part of the ancient lion's dance meditation which was taught by Buddha and also Maitreya and Asanga. Được rồi, chúng ta sẽ đi qua phần thiền, vốn là một phần của thiền vũ điệu sư tử cổ xưa đã được giảng dạy bởi Đức Phật cũng như Phật Di Lặc và ngài Asanga. And we're going to go on a journey to our past life. Và chúng ta sẽ tiếp tục một cuộc hành trình về kiếp trước của chúng ta. But the purpose of that is to explore 
dependence or you can call it dependent origination. Nhưng mục đích của nó là để khám phá sự phụ thuộc hoặc các bạn có thể gọi nó là nguồn gốc của sự phụ thuộc. Which is the meaning of the 12 links inside the wheel of life. Nó là ý nghĩa của 12 mắt xích trong bánh xe luân hồi. Uh, we're going to be going deep into those 12 links starting with the next session, session 10. Chúng ta sẽ học sâu hơn về 12 mắt xích đó bắt đầu từ phần tiếp theo phần số 10. And there's a way that you can explore them personally during a meditation. Và có một cách mà các bạn có thể khám phá chúng theo cách cá nhân trong suốt bài thiền. So let's do that together. Vì vậy hãy thực hiện điều đó cùng với nhau nào. Put on my meditation timer. Tôi sẽ đặt thời gian trên đồng hồ bấm giờ thiền của tôi. Uh, this is a nice timer. I, I would use it. It's called insight timer. Đây là cái đồng hồ bấm giờ tốt. Tôi sẽ sử dụng nó được gọi là đồng hồ bấm giờ thông minh. Okay, here we go. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Uh, get comfortable on your seat. Hãy ngồi một cách thoải mái. A uh, little bit of a smile. Mỉm cười nhẹ nhàng. Of course, there are serious things happening in the world. Tất nhiên có những điều nghiêm trọng đang xảy ra trên thế giới. But it doesn't mean we have to go around with a scowl on our mouth. Nhưng nó không có nghĩa là chúng ta phải đi lanh quanh với cái miệng câu có. Tôi không biết nữa. These are the kind of times when people need a smile. Đây là những lúc mọi người cần một nụ cười. And they need us to be friendly and warm towards them. Và họ cần chúng ta thân thiện và ấm áp với họ. Relax your forehead. Hãy thả lỏng trán của các bạn. Relax your fingers. Thả lỏng những ngón tay. During the meditation, try not to tighten your forehead or get wrinkles on your forehead. Trong bài thiền này, hãy cố gắng đừng căng chán hay nhăn chán của các bạn. Uh, personally, I find it very useful to have a, a slight smile. Cá nhân tôi, tôi thấy rất hữu ích khi có một một nụ cười nhẹ nhàng. The eyes are closed, but they are focused a little bit up. Mắt nhắm lại nhưng đôi mắt tập trung lên phía trên một chút. And it's very good to tighten the lower abdomen which strengthens the back. Và rất tốt nếu các bạn hóp bụng dưới lại để giữ sống lưng thẳng. So here we go. Chúng ta bắt đầu nào. We're going to start this meditation with 10 breaths. Chúng ta sẽ bắt đầu phần thiền này với 10 hơi thở. So let's count 10 slow breaths. Vì vậy, hãy bắt đầu đếm 10 hơi thở chậm chậm. By tradition, the out-breath, the beginning of the breath is the out-breath. Theo truyền thống, hơi thở ra sẽ bắt đầu một hơi thở là hơi thở ra. And remember that I'm asking you at the end of your out-breath to push out a little more air. Và hãy nhớ rằng tôi đang yêu cầu các bạn vào cuối hơi thở ra hãy đẩy thêm một chút không khí ra ngoài. Let's enjoy uh, 10 long exhale breaths. The inhale will take care of itself. Hãy tận hưởng 10 hơi thở ra dài, hơi thở vào sẽ tự động được thực hiện. And we'll do a quick uh, seven, seven step preliminary. Và chúng ta sẽ thực hiện nhanh bảy bước mở đầu. So please invite one of your teachers to come and sit in front of you. Vì vậy vui lòng mời một trong số những người thầy của các bạn tới và ngồi trước mặt các bạn.
Now let's make them a gift. Bây giờ hãy tặng cho họ một món quà. Of appreciation of some great quality of theirs. Của sự cảm kích về một vài phẩm chất tuyệt vời của họ. Think of something about your teacher that you really admire. Hãy nghĩ điều gì đó về người thầy của các bạn mà các bạn thực sự ngưỡng mộ. Now let's clean some bad seeds from yesterday. Bây giờ hãy làm sạch một vài hạt giống xấu từ hôm qua. Think of two or three mistakes you made yesterday. Hãy nghĩ về hai hay ba lỗi lầm các bạn đã mắc phải ngày hôm qua. And open up your heart and admit them to your teacher. Và hãy mở lòng mình và bộc bạch chúng với người thầy của các bạn. Make a promise not to repeat them. Hãy lập một lời hứa sẽ không tái phạm chúng. For some length of time. Trong một khoảng thời gian. Now give equal time and energy to thinking about a few good things you did yesterday and telling your teacher. Bây giờ hãy dành thời gian và năng lượng như nhau để nghĩ về một vài điều tốt các bạn đã làm ngày hôm qua và kể cho người thầy của mình nghe. Now ask for teachings in your life. Bây giờ như đối với những bài học trong cuộc đời các bạn. Some of them will come as a positive teachings and some of them will come as challenges. Một vài trong số đó sẽ đến với dạng những bài học tích cực và một vài trong số đó sẽ đến với dạng những thách thức.
Now ask your teacher to please stay in your life. Bây giờ hãy xin người thầy của các bạn ở lại trong cuộc sống của các bạn. You can see a big difference between people who have a close teacher and people who don't. Các bạn có thể thấy một sự khác biệt lớn giữa những người có một người thầy thân thiết và những người không có một người thầy thân thiết. If we're lucky, we have a teacher we can be close to. Nếu chúng ta may mắn, chúng ta có một người thầy chúng ta có thể gần gũi. Now let's go back to the beginning of these preliminary steps. Bây giờ hãy quay lại nơi bắt đầu của những bước mở đầu này. We are looking at the teacher in front of us. Chúng ta đang nhìn vào người thầy trước mặt chúng ta. Again, they are alive and they are warm. They are a real person. Một lần nữa, họ còn sống và họ ấm áp. Họ là một người thật. Now try to imagine something about them that you really appreciate. Bây giờ hãy cố gắng tưởng tượng điều gì đó về họ mà các bạn thật sự cảm kích. The reason they're your teacher. Lý do họ là thầy của các bạn. Is they they know something that you would like to learn. Là vì họ biết điều gì đó mà các bạn muốn học hỏi. They have certain habits or certain skills that we would like to learn. Họ có những thói quen nhất định hoặc những kỹ năng nhất định mà chúng ta muốn học hỏi. So think about just any one of those. Vì vậy hãy chỉ nghĩ về bất kỳ ai trong số họ. Why are you? Why did you choose them as a teacher? Tại sao các bạn? Tại sao các bạn chọn họ là thầy của mình? What do they have that you don't have? Họ có điều gì mà các bạn không có? What do they have that you want to learn? Họ có điều gì mà các bạn muốn học hỏi? Think about one thing. Hãy nghĩ về một điều. One good quality. Một phẩm chất tốt đẹp. Now think. Bây giờ hãy nghĩ. The reason I see this good quality. Lý do tôi nhìn thấy phẩm chất tốt đẹp này. If we go back to the the old popular pen teaching. Nếu chúng ta quay lại bài học quen thuộc nổi tiếng về cây bút. Because a dog and a human see a pen as a different thing. Bởi vì con chó và con người nhìn thấy một cây bút như là một vật khác nhau. That shows that the pen is coming from the human's mind. Cho thấy rằng cái bút đang đến từ phía tâm trí con người. And the same object. Và cùng một đối tượng. 
is being seen as a chew toy by the dog. Thì được xem như là một món đồ chơi để ngậm bởi con chó. Therefore, vì thế, uh, the pen is not coming from the pen. Cái bút đang không đến từ phía cái bút. If the pen was coming from the pen, then both the dog and the human would see it as a pen. Nếu cây bút đã đến từ phía cây bút thì cả con chó và con người sẽ nhìn thấy nó như là một cây bút. And the reason the human sees a pen và lý do con người nhìn thấy một cây bút is that they have a seed in their mind. là vì họ có một hạt giống trong tâm trí họ. And when they look at the cylinder stick, the pen stick, và khi họ nhìn vào cái que hình chủ đó, que cây bút, when they look on those parts, then the seed opens in their mind. Khi họ nhìn vào những phần đó, tiếp đó hạt giống nở ra trong tâm trí của họ. And an image made of light comes out of the seed. Và một hình hình ảnh được tạo ra từ ánh sáng đi ra khỏi hạt giống. And it settles down on the pen. Và nó phóng chiếu lên cây bút. On the cylinder. Lên hình chủ đó. And that's why the human sees a pen. Và đó là lý do tại sao con người nhìn thấy một cây bút. Now how that seed got into the human's mind, karmic seed. Bây giờ làm cách nào mà hạt giống đi vào tâm trí con người, hạt giống nghiệp? We're going to explore that during the wheel of life. Chúng ta sẽ khám phá điều đó trong suốt khóa tu bánh xe luân hồi. But we all know because of the first law of karma. Nhưng tất cả chúng ta đều biết bởi vì quy luật đầu tiên của nghiệp. Uh, watermelons make watermelons. Dưa hấu tạo ra dưa hấu. If I see an instrument of communication like a pen. Nếu tôi nhìn thấy một công cụ giao tiếp giống như một cây bút. And that comes out of a karmic seed in my mind. Và điều đó đi ra từ một hạt giống nghiệp trong tâm trí của tôi. Then I must have helped some other people communicate in the past. Vậy thì tôi phải đã giúp đảo vài người khác giao tiếp trong quá khứ. That also applies to the beautiful quality I see in my teacher right now. Điều đó cũng áp dụng đối với phẩm chất tốt đẹp tôi nhìn thấy trong người thầy của tôi ngay lúc này. It's coming from a seed in my mind. Nó đang đến từ một hạt giống trong tâm trí của tôi. And because of the laws of karma. Và bởi vì các quy luật nghiệp. What I did to plant the seed is similar to how I see my lama acting now. Điều tôi đã làm để gieo hạt giống thì tương tự như cách tôi nhìn thấy vị lama của tôi hành động bây giờ. So this sweet quality that I see in my lama nowadays, phẩm chất ngọt ngào mà tôi nhìn thấy trong vị lama của tôi ngày nay, that's coming out of a seed that I planted by behaving like him or her in my past lives. Điều đó đang đi ra từ một hạt giống mà tôi đã gieo trồng một cách cư xử giống ông ấy hoặc cô ấy trong những kiếp sống trước của tôi. If I experience my teacher as a very patient person, no anger. Nếu tôi có trải nghiệm về người thầy của tôi như là một người rất kiên nhẫn, không giận dữ. Then it must be that in one of my past lives I was a person who who didn't have much anger. Tất hẳn nó phải kiên nhẫn ở trong một trong những kiếp trước đây của tôi, tôi là một người không hay giận dữ. So we're going to go on sort of a exploration, a detective exploration. Vậy nên chúng ta sẽ tiếp tục một cuộc thám hiểm, một thám tử thăm dò. That quality that I see in my teacher, the patience, for example. Phẩm chất mà tôi nhìn thấy của người thầy của tôi, ví dụ như sự kiên nhẫn. Must have been planted by me myself in a past life. Nó phải đã được gieo bởi tôi, bởi chính bản thân tôi ở một kiếp trước đó. So let's go on an exploration to our past life. Hãy cùng tiếp tục một cuộc khám phá kiếp trước của chúng ta. Just in our imagination. Chỉ ở trong sự tưởng tượng của chúng ta. And not many of us in this world have the ability to see our past lives directly. Và không nhiều người trong chúng ta trên thế giới này có khả năng nhìn thấy kiếp trước của chúng ta một cách trực tiếp. But it's fun to guess. What did I do in the past to see this? Nhưng nó cũng thú vị đã đoán tôi đã làm điều gì trong quá khứ để nhìn thấy việc này. Then use your imagination. Và hãy sử dụng trí tưởng tượng của các bạn. Have fun, enjoy. Hãy vui vẻ và tận hưởng nó. We're trying to find a 
powerful good seeds in our past lives. Chúng ta đang cố gắng để dùng ra những hạt giống tốt mạnh mẽ ở trong những kiếp trước. And make a movie in your mind. Và hãy tạo ra một bộ phim trong tâm trí các bạn. Oh, in my past life. Oh, ở trong kiếp trước. I was in a, I was threatened by some other country's army. Tôi đã ở trong, tôi đã bị đe dọa bởi vài quân đội của nước khác. But I was very patient. Nhưng tôi đã rất kiên nhẫn. And I refused to fight. I refused to be angry. Và tôi từ chối đánh nhau. Tôi đã từ chối giận dữ. And you have to, for the movie, you're going to have to create a, decide what country you were in. Tiếp đó các bạn có cho bộ phim các bạn sẽ phải tạo ra đưa ra quyết định quốc gia nào bạn đã ở. And what body were you in? Và cơ thể nào bạn đã có? Uh, were you a man or were you a woman? Các bạn là nam hay bạn là nữ? What race of people or culture of people were you? Các bạn thuộc chủng tộc hay nền văn hóa nào? Was it last year or was it a hundred years ago or a thousand years ago? Đó là năm ngoái hay đó là một trăm năm trước hay một ngàn năm trước? So make this beautiful story. Vậy nên hãy tạo ra một câu chuyện đẹp. Don't be shy. Đừng ngại ngùng. And make it sweet. Hãy khiến nó trở nên ngọt ngào. Okay, if you have a teacher in this life or you can even imagine a historical teacher in front of you. Nếu các bạn có một người thầy ở trong kiếp này hoặc các bạn thậm chí có thể tưởng tượng một người thầy trong lịch sử đang ở trước mặt các bạn. If you even heard in this life the word Buddha or or the word Muhammad or the word Jesus. Nếu các bạn thậm chí đã được nghe thấy ở kiếp này từ Đức Phật hoặc từ Muhammad hoặc từ Chúa Jesus. If you're a good person. Nó có nghĩa là and you had some extraordinary experiences in your past life. Các bạn là một người tốt và các bạn đã có một vài kinh nghiệm đặc biệt. So we're going to go on a pretended exploration of our past life. Ở kiếp trước của các bạn. Vậy nên chúng ta tiếp tục cuộc thám hiểm tưởng tượng về kiếp trước của các bạn. Just enjoy. Chỉ cần tận hưởng. Make it detailed. Don't don't say oh I was patient. Like try to imagine someone specific kind of person looks like this tried to hit me I was patient. Okay. Để khiến cho nó trở nên chi tiết đừng đừng nói rằng oh tôi đã kiên nhẫn hay cố gắng tưởng tượng ra ai đó một loại người cụ thể nào đó trông giống như thế này đã cố đánh tôi tôi đã kiên nhẫn được chứ. Uh, recently in my own case. Trong trường hợp của tôi gần đây. If I just imagine my past life, I, I cannot see it directly. Nếu tôi chỉ tưởng tượng kiếp trước của tôi, tôi không thể nhìn thấy nó trực tiếp. I keep getting a, a woman from the Middle East. Tôi liên tục thấy một người phụ nữ từ vùng Trung Đông. And I don't know, maybe it was thousand years ago. Và tôi không biết nữa, nó có thể là một ngàn năm trước. And she's a physician. She's a doctor. Và cô ấy là một người thầy thuốc. Cô ấy là một bác sĩ. And I make a whole story about this physician. Sau đó tôi đã tạo ra cả một câu chuyện về người thầy thuốc này. So you'll see the the photograph. I put it uh, as the header for this class. Vì vậy các bạn sẽ thấy bức ảnh tôi đã đặt nó làm tiêu đề cho lớp học này. I found a picture of uh, of I found, I found a picture online who who looked like her. Tôi tìm tôi đã tìm thấy một bức tranh của tôi đã tìm thấy bức tranh trực tuyến một người trông giống như cô ấy. So let's imagine. Vậy nên hãy tưởng tượng. Have fun. Hãy vui vẻ. Don't get stuck. Uh, don't stop. Uh, if we still have more time, then slow down and make a nice story. Đừng bị bắt kẹt. Đừng dừng lại. Nếu chúng ta vẫn có nhiều thời gian, thì hãy chậm lại và tạo nên một câu chuyện hay. This is a an exercise in the wheel of life. Đây là một bài tập trong khóa học bánh xe luân hồi. This is an exercise in dependent origination. Đây là một bài tập về nguồn gốc phụ thuộc. The Shali Stamba Sutra said. Đạo Khang Kinh đã nói rằng. And we're going to talk about it next class. Và chúng ta sẽ nói về kinh này vào lớp học tiếp theo. Said, Đức Phật nói. If you see something. Nếu các con nhìn thấy điều gì đó. Something made it happen. Thì có điều gì đó đã khiến nó xảy ra. So let's have fun. Vì vậy hãy cảm thấy vui vẻ. We'll take about 10 minutes. Chúng ta sẽ dành ra khoảng 10 phút. If you get tired, if you forget what you're doing, just come back. Nếu các bạn cảm thấy mệt, nếu các bạn quên mất điều mà các bạn đang thiền, hãy quay trở lại. Keep adding more and more detail. Hãy thêm vào nhiều chi tiết hơn nữa. Are you seeing your past life directly? 
các bạn có nhìn thấy kiếp trước của bạn trực tiếp không? I think in my case and most of us we are not. Tôi nghĩ trong trường hợp của tôi và hóa chúng ta chúng ta không nhìn thấy. Are we just imagining our past life? Và chúng ta chỉ đang tưởng tượng kiếp trước của chúng ta đúng không? Yeah, we are. Đúng, chúng ta đang tưởng tượng. But don't forget. Nhưng đừng quên rằng even a movie you imagine in your mind. Thậm chí một bộ phim mà các bạn đang tưởng tượng trong tâm trí các bạn. Those imaginations in your mind are also coming from seeds. Những tưởng tượng đó ở trong tâm trí của các bạn cũng đang đến từ những hạt giống. You cannot imagine patience of a woman a thousand years ago. Các bạn không thể tưởng tượng ra sự kiên nhẫn của một người phụ nữ cách đây một ngàn năm trước. If you don't have seeds for patience. Nếu các bạn không có hạt giống của sự kiên nhẫn. In that sense, higher middle way school. Theo hướng đó, trường phái trung đạo cao hơn. They would say this movie we are pretending is has some reality. Họ nói bộ phim chúng ta đang tưởng tượng này có vài phần có thực. Okay, let's go. Let's enjoy. Được rồi, bắt đầu nào. Hãy tận hưởng nó. Choose a beautiful quality of your teacher. Hãy chọn một phẩm chất tuyệt vời của người thầy của các bạn. Make a beautiful story. Tạo nên một câu chuyện thú vị. Hundred years ago, a thousand years ago. Một trăm năm trước, một ngàn năm trước. Any country you want. Bất cứ quốc gia nào mà các bạn muốn. Any person you want to be. Bất kể người nào mà các bạn muốn. Collected the seeds to see this Lama in my life now. Để thu thập những hạt giống để nhìn thấy người thầy này trong cuộc sống bây giờ của các bạn. Okay, let's go. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào.
Yeah, slowly come back. Bây giờ hãy từ từ quay trở lại. Come back to the teacher sitting in front of you. Quay trở lại với người thầy đang ngồi ở trước mặt các bạn. Look at that same good quality but now appreciate it differently. Hãy nhìn vào cùng phẩm chất tốt đó, nhưng bây giờ hãy cảm kết nó theo một cách khác. In a way, it's part of me already. Theo một cách mà nó đã là một phần của tôi rồi. I still have that quality also, some, some of it. Tôi cũng vẫn có phẩm chất đó, một chút trong phẩm chất đó. Dedicate the good karma of this meditation, that seventh preliminary. Hãy hồi hướng nghiệp tốt của bài thiền này, bước mở đầu thứ bảy. Pray that all people could plant good seeds like this one. Hãy cầu nguyện rằng tất cả mọi người đều có thể gieo những hạt giống tốt như thế này. Imagine a whole world of people like that. Hãy tưởng tượng toàn bộ thế giới đều là những người giống như thế. You can slowly open your eyes. Và sau đó các bạn có thể từ từ mở mắt ra. Take a stretch. Hãy kéo giãn người nào. That's dependent origination. Đó là nguồn gốc phụ thuộc. Uh, it will lead us into emptiness. Nó sẽ dẫn chúng ta vào tính không. And that emptiness will help us in the first of the 12 steps of the wheel of dependent origination. Và tính không đó sẽ giúp chúng ta ở bước đầu tiên trong 12 bước của bánh xe nhân duyên. See you in session 10. Hẹn gặp lại các bạn ở phần thứ 10. Thank you Stanley. Cảm ơn Stanley.